ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഹോൾഡ്സ് വേരിയസ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ടുഗദർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് ഈസ് കോൾഡ് എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസിലെ അതായത് ഒരു മോളിക്കുളിലെ അവയിലെ പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ആറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളെ പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മോളിക്കുളികളിൽ അതിലെ ആറ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമാവാം അയോൺസ് ആവാം അവരെ പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ലൂയിസിന്റെ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ലൂയിസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആറ്റംസ് അസ്റ്റീവ് എ സ്റ്റേബിൾ ഒക്ടേറ്റ് വെൽ ലിഗ്ഡ് വൈ എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിലൂടെ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മോളിക്കൂളുകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടുകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആറ്റത്തിന് സ്റ്റേബിൾ ഒക്ടറ്റ് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ലൂയിസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബോൺസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൻ എക്സെട്രാ ദ ബോൺ ഫോംഡ് ഫ്രം ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആറ്റംസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈ ചാറ്റം അറ്റൈൻസ് എ സ്റ്റേബിളർ ഔട്ടർ ഒക്ടറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഷെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂറിനാണെങ്കിൽ അതിന് വാലൻ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഹൈഡ്രജൻ അതിനാകെ ഉള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മോളിക്കൂളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലൂയിസ് ഉപയോഗിച്ച രീതിയാണ് ലൂയിസ് സിമ്പിൾ അതിനെ നമ്മൾ ലൂയിസ് ഡോട്ട് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുക ലൂയിസ് ഡോട്ട് ഫോർമുലയിൽ വാലൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വാലൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാലൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂയിസ് സിമ്പിൾസ് ആർ ഷോൺ ആർ ഗിവൺ വിലോ ലൂയിസ് സിമ്പിൾസ് ഒള്ളി ഷോ ദ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ഹെൻ സിറ്റീസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വാലൻ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ മാത്രം ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ലൂയിസ് ഡോട്ട് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച കോസൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ തിയറി എന്ന് നോക്കാം ഇന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഹാലജൻസ് ആൻഡ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ നോബിൾ ഗ്യാസസ് കോസൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റുകളായ ഹാലജൻസ് അതായത് സെവൻറ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയ എലമെന്റ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റുകളെ പരസ്പരം വേർതിരിക്കുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് അതായത് ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞ് നിയോൺ നിയോൺ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സോഡിയം അപ്പം ഫ്ലൂറിനെയും സോഡിയത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് നിയോൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആയ എലമെന്റ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് നിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന നോബൾ ഗ്യാസിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് സോഡിയം അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിനെയും സോഡിയത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആരാണ് നിയോൺ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ കിട്ടും സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എലമെന്റ് ആയ ക്ലോറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസിത്തിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെന്റ് ആണ് അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഹാലജൻസ് ആൻഡ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ
ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോസിറ്റീവ് ആയോണ് ആകുന്നതിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനും ഹാലജനും പരസ്പരം ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം അതിലൂടെ അവർക്ക് ഒക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് സോഡിയവും ക്ലോറിനും സോഡിയം അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ ആവുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ക്ലോറിൻ സ്വീകരിച്ച് സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും അവരുടെ ഒക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള അയോണുകൾ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിർത്തും അവരെ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിർത്തുന്ന ബോണ്ടിങ് ആണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോവാലിന്റ് ബോണ്ടിങ്ങും അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൂളിക്കുളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് തരപ്പ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തിന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലൂയിസും കോസലും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയാണ് ഓക്ടറ്റ് റൂൾ എന്താ ഓക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് നോക്കാം ദി ഇലമെൻസ് എൻ്റർ ഇൻഡ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ വാലൻഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എലമെൻറ്റുകൾ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ടു അറ്റൈൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ വാലൻഷൻ വാലൻഷനിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഒക്ടറ്റ് റൂളിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വാലൻഷനിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും വാലൻഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ചില കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെർലിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് വാലൻഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് അത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ചേർന്ന് ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇഫക്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബെർലിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ വാലൻഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കുറവാണ് അതാണ് ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടിറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സെൻട്രൽ ആറ്റങ്ങളിൽ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂളിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെർലിയൻ ഹൈഡ്രേഡും ലിദിയൻ ക്ലോറൈഡും ഒക്കെ ലിദിയൻ ക്ലോറൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാലൻഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളൂ അത് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്ലോറിന് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ലിദിയത്തിന്റെ വാലൻഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ക്ലോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരെണ്ണം കൂടി ചേരുമ്പോൾ രണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അതും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടറ്റ് ഉള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ലിദിയൻ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒക്ടറ്റ് റൂളിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ മറ്റൊന്ന് ഓട് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്കറിയാം വാലൻഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണെങ്കിൽ നാല് പെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ചില ഇലമെന്റുകളിൽ ഓട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന മോളിക്കൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ അടുത്തത് എക്സ്പാൻഡ് ഒക്ടറ്റ് അതായത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻഷെല്ലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി സി എൽ ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റമായ ഫോസ്ഫറസിന്റെ വാലൻഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അഞ്ച് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണവും അഞ്ച് ക്ലോറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓരോ ഇലക്ട്രോണും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും അതും ഒക്ടറ്റ് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒക്ടറ്റ് റൂളിന് സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടറ്റ് റൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലമെന്റുകളെല്ലാം കോമ്പ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വാലൻഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറാനാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസസ് കോമ്പൗണ്ട
കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് ഏത് അയോണിക് ബോണ്ടിങ് സോ ഇനി കോവാലന്റ് ബോണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മീഥൈൻ മീഥൈൻ അത്ത സെൻട്രൽ ആറ്റമായ കാർബണിന്റെ വാലൻഷ്യലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അതിന് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണും കൂടി വേണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഹൈഡ്രജനും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ കാർബണുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാലും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന നാല് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ചേർന്ന് കാർബണിന്റെ വാലൻഷ്യലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും എട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് മീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ കോവാലിന് പോകണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പരസ്പരം ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുക കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനെ സിംഗിൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് പെയർ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രിപ്പിൾ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ചില മോളിക്കൂളുകളിൽ അതിനകത്തെ ഇലമെന്റുകളുടെ ചാർജ് എളുപ്പത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവയുടെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെതേഡ് എന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർമൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ ചാർജ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അസൈൻ ടു ദാറ്റ് ആറ്റം ഇൻ ദ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലൻഷ്യലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ശരിക്കും ഫോർമൽ ചാർജ് ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർമൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദ ഫ്രീ ആറ്റം മൈനസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് അതായത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ലോൺ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂളിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ഓക്സിജന്റെയും ചാർജ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റമായ ഓക്സിജന്റെ ചാർജ് ആണ് വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓക്സിജനെയാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലൻഷ്യലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന്റെ വാലൻഷ്യലി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ആറ മൈനസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ നമ്പർ നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓക്സിജന്റെ വാലൻഷ്യലിലെ ആറ് ഇലക്ട്രോണിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി അപ്പോൾ ഇതിന് വാലൻഷ്യലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ട പക്ഷെ ഈ ഓക്സിജന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിജൻ അതിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ ഓക്സിജന് കൊടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബോണ്ട് സാധാരണ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും തുല്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ പേര് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണിന് ഇതിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ബോണ്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓക്സിജനും ആവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ അറിയാം ബോണ്ട് എണ്ണയാൽ മതി അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് മൂന്ന് ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ആറ് അപ്പം എന്തൊരു സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അപ്പം നാല് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം എത്രയാണ് വൺ അപ്പം ഇത
കോവാലൻ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ പാർഷ്യൽ അയോണിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിലും അല്ല ചില കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മോളിക്കൂളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർഷ്യൽ അയോണിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കൂളുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു ഒ ടു സി എൽ ടു എൻ ടു എഫ് ടു ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ മോളിക്കൂൾസ് എന്നാ പറയുക ഐഡന്റിക്കൽ മോളിക്കൂൾസ് സോറി ഐഡന്റിക്കൽ മോളിക്കൂൾസ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഐഡന്റിക്കൽ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് ഐഡന്റിക്കൽ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തെ രണ്ട് എലമെന്റുകളും ഏത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ആണല്ലോ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏതുണ്ടാവുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ അപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും കോവാലിന്റെ ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെടും ആരുമായിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സോറി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കോവാലിന്റെ ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെടും ആരുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റുമായിട്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏതാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും അടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെതും ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ കോവാലിന്റെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇലമെന്റും ഒരേ ടൈപ്പ് ഇലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കഴിവ് ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കൂളുകളെ നമ്മൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂൾ എന്നാണ് പറയുക ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഐഡന്റിക്കൽ മോളിക്കൂളുകളൊക്കെ നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ വ്യത്യസ്ത എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനും കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെയും കോവാലിന്റെ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കോവാലിന്റെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരുടേതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെതാണ് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആരുടേതാണ് ഫ്ലോറിൻ്റെതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലോറിന് ഹൈഡ്രജനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെതും ഒന്ന് ഫ്ലോറിൻ്റെതും ആയ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്ലോറിൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മാറി നിൽക്കും അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ എലമെന്റുകളിൽ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് മാറി നിൽക്കും ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആരായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആരായിരുന്നു ഫ്ലോറിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയത് ഫ്ലോറിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഫ്ലോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മാറി നിൽക്കും രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഉള്ളതാ പക്ഷെ ഫ്ലോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ മാറി നിൽക്കും ഇതിൽ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെതും ഒന്ന് ഫ്ലോറിൻ്റെതും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലോറിന് അധികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്ലോറിനെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നും ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു എന്നർത്ഥത്തിൽ ഹൈഡ്രജന് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന കോവാലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്നത് പോളാർ കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പൊളാരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ അതായത് ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയാർ മോളിക്കൂൾ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഹെട്രോ ന്യൂക്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത എലമെന്റ് തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കൂളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
mu. Mathematically, it is expressed as the dipole moment mu is equal to charge Q into distance of separation R. This is the debay. This the unit debay. This is 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 Represent and by convention, it is depicted by a small arrow with the tail on the negative center and the head pointing towards the positive centers. Engineer represented tail in negative center and head the positive center and Now, in chemistry, presence of dipole moment is represented by cross arrow. Chemistry is the cross arrow. We have a cross arrow. Positive charge is the negative charge. Example on water molecule. Water molecule, electron negativity, oxygen, put the eye the wonder. Hydrogen and oxygen would share a chain, pair of electron oxygen, the other take a cool the light and ninginic. When dand oxygen, hydrogen bond lame, electron density, hydrogen, the other take cool the light and ninginic. Then a two delta negative in the water. Are there some electron density corrino and earth the hydrogen delta positive? Avam, Engota and Engota bone electron density, hydrogen and oxygen lake. Other than a cross arrow can see cross, hydrogen cross vartum, oxygen that take and a head to cardiacan lacar. Either the name of hydrogen fluoride. Electron negativity would be flow in a partial negative charge along with delta negative charge. Electron density core will hydrogen partial positive charge on up upon cross arrow hydrogen fluorin lake and the chega represent the chain. Adana Namakada Paranjin. Okay. 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 BEF2 is the compound in a dipole moment of zero. Otherwise, BEF3 is the compound in a dipole moment of zero. BEF2 is the molecule the shape, linear shape. I'm going to the vector quantity. But the central atom is the electron negativity fluor. I'm going to share the pair of electron fluor. I'm going to share the fluor in a partial negative charge. Burly is a partial positive charge. On the cross arrow, burly ethyl in the floor lake. A poor direction is the positive and the other direction negative. Tender side lake or elemental white lay bond, a wonder dipole moment the magnitude of nana, pashe, and the sign or side lake plus an angle meta the minus. A wonder net result, tender would totally monomagate on the result, zero. Panser where I'm going in a barnamadi, dipole moment in case of BF2 is zero. This is because the two equal bond dipoles point in opposite directions and cancel the effect of each other. In the one dana. Dipole moment, then to opposite direction lie the gunda, on the matadine in the chiva, cancel it. Diagram marching. BF3 law, BF3 molecule in the shape of trigonal planar shape. But I render that in the resultant the moon matadina, equal and opposite. I keep it and the negative resultant at the line of direction in the other. And Slayo, other than the magnitude in the Tulia Vaidicum, are they semi opposite. Is it and do the other than the thing in the direction in the other? And about the equal and opposite at the other. About paraspheric cancel. Game net result is zero with the game cheap. Other in the parent in tetratomic molecule one and all atangle Tamil churn down the molecule. As an example on a BF3, the dipole moment is zero, although the BF bonds are oriented at an angle of 120 degree to one another. And the one the three bond moments given net sum of zero as the resultant of any two is equal and opposite to the third one. Tender nothing the result in the moon amata than a two liabum bibidi do my game. Kunda, dipole moment in the value in the iricum, zero iricum. Add to the NH3 and NF3 case. No cup. NH3 in a dipole moment in NF3 column could have a magnitude of the other NH3 dipole moment 4.90 into 10 raised to minus 3 centimeter. NF3 to the point 8 zero into 10 raised to minus 3 centimeter. A dart the del electron negativity flow in a code of the lie the wonder. Number of the shake another NF3 to dipole moment down NH3 column code of the lie again. And I'll NH3 dipole moment in NF3 column code of the run. End the wonder. I need a car with an nitrogen to valence. Lanchi electronal, moon and a matramana bond ingle pangadagan. Then that's three lay, moon hydrogen white cherna, bond on down, lingle and a three lanagil moon the floor and white cherna bond on down. 
അപ്പോൾ അവിടെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതാണ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റമായ നൈട്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹൈഡ്രജനേക്കാളും കൂടുതലും അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നൈട്രജൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനും ഒരേ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം നെറ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നാൽ എൻ എഫ് ത്രീ ലോൺ പെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെയോ എൻ എഫ് ത്രീയിലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലൂറിനാണ് നൈട്രജനേക്കാളും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് ക്രോസ് ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടാ ലോൺ പെയറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ തുല്യമല്ല തുല്യമായിരുന്നെങ്കിൽ സീറോ ആയിരുന്നു കിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസും മറ്റത് മൈനസും അല്ലേ അപ്പം നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞുപോയി അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പം ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രോസ് ആരോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതുക എന്താണ് ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ദ ഓർബിറ്റൽ ഡൈപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ലോൺ പെയർ ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ത്രീ എൻ എച്ച് ബോൺസ് whereas in nf3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of the three nf bond moments which results in the low dipole moment of nf3 appa nf3 de dipole moment endu cheyidu nh3 e kaalum കുറഞ്ഞു പോയി അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ